嗯，你买的能不好吃吗？您要是喜欢吃啊，明天我就再多买点给您拿过来。哎呀，好孩子，你的心意奶奶领了。哎，与其你陪着我这个老太太，你不如抽出点时间多陪陪我们家小诺呀。哎，奶奶，您这说的哪儿话呀？我要陪您，也得陪小诺。<笑>你这个小伙子呀，好精好精的，就是嘴甜。奶奶要是高兴，我这嘴就一直甜着。哦，好，好，好，甜甜甜着。好话谁不爱听啊？奶奶，哎，哎呦，小诺，你来啦！来了，我不是说去接你吗？小诺，你什么时候来的？下午。人家好人啊，陪了我一下午了。你可以好好的啊，犒劳犒劳人家。放心吧，奶奶，亏不了他。哎，您放心，亏不着我啊。奶奶，我给你带了些牛奶，没事的时候就喝一点。哎、小诺呀，奶奶看着你们俩和好啊，打心眼里高兴啊。奶奶老了，时间越来越短了。哎，奶奶最大的心愿就是看着我们小诺呀，穿上婚纱，漂漂亮亮的出嫁。奶奶，您身体好着呢。就是就是。好人呐，是个挺不错的小伙子。奶奶盼着你们啊，终成眷属，早日成家。谢谢奶奶，谢谢奶奶对我的夸奖和肯定。好人呐，你可要对我们小诺好好的啊，好好的待他，要不然呐，我可饶不了你。奶奶，您放心，我呀，全都听他的。<笑>走。<笑>奶奶精神状态不错，恢复挺好的。是啊，老天保佑，终于可以放心了。还在生我的气吗？这奶奶刚才也说了，这老人就没有别的心愿，其实就希望咱们晚辈能能过得好，过得幸福，对吧？你别拿奶奶跟我来说事儿，行吗？我没拿奶奶呀，我就是我就是想知道你到底是怎么想的，小诺。我现在脑子很乱，能不问我这个问题吗？好，不问不问，我等你。哎，谢谢你来看奶奶，她很高兴。嗯，明天别忘了往医院给妈送饭啊！哎呀，知道了，明天我直接去饭店打个包再给她送去。哎，我奉劝你还是小心一点啊，否则让妈知道了又要唠叨你了。唠叨就唠叨呗，我整天在厨房里做饭，我都快成黄脸婆了。我的老婆怎么会是黄脸婆呢？我的老婆是贤内助。你什么贤内助？贤内助个屁！我可不想当什么绝望的主妇。哎，那你想干什么？啊，我还是想开美容院。哎，要不然我跟妈说说吧。哎，哒哒哒哒哒，我求你了啊！你能不能稍等一等？你还嫌现在事情不够多吗？一件事是一件事，这两件事根本就不冲突。拜托，那你要等奶奶出院再讲这个事情吗？好不好？好了。哎哎，到时候你可支持我哈。放心，放心啊，那是当然。老公挺你。哦耶。嗯。嗯。
奇怪，怎么没有一点声音呢？肯定是你不会弄，你再试试。不对呀、啊，不对，我觉得有点心慌。要不，咱们去医院检查一下？别自个儿吓唬自个儿了，没事的，你再试试。你没觉得你这几天都没有孕吐反应了吗？现在又听不到胎心，哎呀，算了，还是去医院检查一下啊。我有点累，想睡了，应该没事的啊。不不不，咱们还是去一趟啊。这样大家都心安，好不好？快快快，起来穿衣服啊。事儿千万别让奶奶知道。喂。不是，你哪位？我们这里是商业银行，据核查，您这一期的贷款还款额还没有交纳，已经超期了。哦哦哦哦哦，是是是这样，那个我会尽快还上的，呃，可可能要晚两天。嗯，我需要提醒您的是，您已经超期两次了。哦，好的好的，啊，提醒的好，那个您放心啊，我我我这回肯定不会超期。哎，好嘞，谢谢你啊，哎。而且可以马上投入生产，哎呦，太好了！咱这项目总算是正式上马了。哎，谢总，那这下能打钱了吧？明天，明天资金就可以到账。哎呦，太好了，太好了！什么时候？什么时候发钱？哎呦，大设计师啊，你不是视金钱如粪土吗？怎么听着钱字儿跟苍蝇似的？你错了，我是视粪土如金钱。哎，老大。咱那方案上面通过了，这就开始生产样品啊！董事长还夸你了呢，肯定夸呀，只要我用心做，那没问题。行了吧，你别在这嘚瑟。这不叫嘚瑟，这叫穷嘚瑟。什么什么发发发发钱啊？你先别提钱，你得感谢我，知道吗？要不是我当初让你修改方案，你还不知道怎么着呢。你再修改不也是我的理念吗？对对对对对，你的理念，你的理念。哎，你别走。我没要走啊！我是怕你走吗？那个，咱们这事儿这么顺利啊，我这这这么长时间连夜修改方案什么的，你是不是觉得
应该就是意思意思。意思什么？意思就就发点钱嘛。哦，你讨赏呢？什么叫讨赏啊？这不激励机制嘛，对吧？行，看你这次这么配合的份上，改天请你吃饭，行吗？哈乐，一起啊。对。我觉得吃饭就免了吧，你还不如把要请我们吃饭那饭钱，你现在就给我呢。你掉钱眼里了？哎，你一个大设计师，差这点钱吗？我不是，我只是觉得我最近没少挨骂，精神压力也很大，就需要一些补偿嘛。那怎么着？给你赔礼道歉，您老别生气了。我生什么气啊？你没发现我是生活的强者吗？其实啊，你这个人也没有那么顽固不化，就是死鸭子嘴硬。那是，生活从来都不缺少美，只是缺少发现美的眼睛。你知道是什么蒙蔽了你的眼睛？什么呀？抠，抠门的抠。我怎么抠了？我给你抠得着吗？我说错了，是脾气。如果你脾气能再好点，你会发现你身边有很多优秀的男人。你说你呢？我在家算一个。金总，哎，什么意思？呵呵，呵呵，就是呵呵呗。嗯，哎，老大，你最近很缺钱吗？嗯，没有，不缺钱，我就是刚才就逗他。难怪他那么讨厌你是，您是哪位？啊，我这里是剧组啊，你认识一个叫方佳的吗？我认识啊，怎么了？啊，他出了点事儿啊。哎，等，他，您说您是哪儿？哦，我是那个电视剧组。剧组。就这样连累你了。
想你了，可想可想你的了。其实我也挺想你的。啊，那你这脸怎么，怎么能这么黑呀、啊？我去演个日本鬼子，一颗手榴弹把我们八十个鬼子全炸飞了。啊、都不知道他们怎么想的。那，那你这个，这是假的。假的？那这也是假的吧？怎么？这是真的，这是真的。哎。上医生办公室来一趟。哦，好，马上。那我先去一趟啊。嗯、刚那个是你先生吧？对你可真好。你因为什么住院的？我是宫外孕。我结婚好多年了。好不容易怀上，结果宫外孕，还切了一侧的输卵管。以后再想怀上，就更难了。输卵管有两侧呢，别太悲观了。咱们这个病房风水特别不好，就你这张床，前天那个女的，两个月。流产了，像你这种胎停育，一定要多注意呀、啊。我有个同事怀了三次，每次都是到四个月就胎停育怎么样？感觉好点吗？我们知道你难受，别往心里去。孩子以后还有机会再要呢。现在医学这么发达，没有什么实现不了的，别那么沉重啊。大姐，小诺，你们来了。小敏，刚才医生说，咱们多亏来医院及时，上一次也有这么一个病人，也是突然大出血，大人都差点没了，非常危险。咱们这也算是不幸中的万幸啊！别说了，我好不容易有个孩子，可我心连心五个多月了，说没了就没了，你还在这说什么幸运？我孩子没生下来，还得坐月子。刚才那个病友说，像我这样的情况，以后要想怀上就难了。小米，三个月之后还要复查嘛？到时候咱们针对性的治疗，肯定能怀上孕。还怀什么呀？啊，这一胎怀了五年才怀上。还怀什么呀？你现在是心情不好，等过一段时间好些了，没事的啊，没事，是没事。你们家多多多大了啊？你这是站着说话不腰疼？什么叫没事儿啊？如琴，小米，其实没孩子也没关系。你说的真亲切。我们以后两个人老了，你说怎么办？孤苦伶仃，无依无靠，到时候多可怜呀！什么叫没事儿啊？到时候怎么办呢
，我没请你们来安慰我，我自己的事情自己会解决。你们走吧。做这个呀？刚从超市回来吗？啊！哎呦，现在这好多营养品都是假的。我说假不假的，是有心意啊。什么心意啊？你要送礼啊？啊，谢奶奶病了。谢小诺病了。谢小诺他奶奶，心脏病住院了。咱们好歹是合作伙伴，得去看看呀。那是应该去看看。嗯，一会儿你没事了。干嘛？我也要去啊！不是你也要去，是你得去。我下午得去一趟税务局。我自己去啊！啊，那多难受啊！我自己去多怪啊！还是等你回来一块儿去吧。不是怪什么怪呀、啊？你就不能痛快点吧？好歹人家谢总也表扬过你。是啊，就因为他刚刚表扬过我，我就去看人家去，那显得我多卑微呀、啊！这怎么叫卑微呢？行，要不你去税务局，我去医院。来，拿着，司令。税务局这活我干不了，还是我去吧。哎呀！哎，小诺，我在。啊，你好。那大姐呢？去给多多开家长会了。啊，我刚在外面给奶奶买了点粥。哎呦，又是外卖，你就不能自己做点？做面啊？除了面。不会做别的，会啊，蛋炒饭。哎呦，你准备给好人吃一辈子面和蛋炒饭？我就算会做，我也不做给他吃。这孩子，我告诉你，只有管住男人的胃，你才能拢住他的心。妈，都什么年代了，就算我不会做，不能出去吃啊。不管什么年代，老李儿总是不会错。吃饭不重要，关键啊是家庭生活。你就别扭是不是？行了行了，妈妈妈，咱还在医院呢，不吵了行吗？我给奶奶送粥去。哎哎，等等，二姐的事儿千万别跟奶奶说啊！哎呀，我知道，放心吧三零二病房往哪边走？哎，往那边走就看见了。哦，你怎么在这儿呢？冤家路窄呗。真是，怎么着又陪姑娘呢？还真不是，我这次是奉领导之命来看你们家老太太的。你是来看我奶奶的？没错，不用感动，是哈乐有事儿来不了，我代替他来。怎么样，老太太没事吗？没事儿，挺好的。妈，哟，这位是我们公司的设计师，过来看看奶奶。啊啊啊！设计师，哎呦，谢谢啊！你看还让您跑一趟。啊，阿姨您好，呃，久仰久仰，听小诺总是提起您。小诺老提起啊，没说我好话吧？妈，进吧。我我看一眼，哎，我我看看看。老师啊，哎
？谁呀、啊？不说了吗？同事，同事多了，也没见来看奶奶呀、啊。啊，是我们厂长哈乐让我过来的。啊，您您您您请请请，在外面见到我肯定的。进去吧。啊，不进去了，不进去了。我看到太太睡着了，我就把东西放到那桌上，然后回头你给我们带好了就行了。现在就是等着做做手术了啊！大夫说了，老太太年龄大了，怕受不了，靠吃药。是，一开刀补三年，尽量少折腾老人家。那设计师同志结婚了，妈，人家的事别瞎打听。今年多大了？哦，我我那个啊，我我年龄啊，啊，我这个您您看呢？我我从来不猜人家岁数。有孩子了？那有，咱们十二了。妈，小诺就是不听话，他要是早结婚，孩子都满地跑了。啊，阿姨，这个您不用担心，小诺这么优秀，这这没问题，肯定福气在后面呢。还没吃饭吧？走，我请你吃饭去。爸，我要给你谈点工作。你请我啊？我请你。那阿姨，我们……哎，你别忘了，好人一会儿来。知道了，我一会儿就回来。哎，早点回来，你二姐中午要出院。你真想请我吃饭，还是拿我当挡箭牌想逃跑啊？往哪儿逃啊？缓口气儿罢了。奶奶生病，就是我想逃的结果。二姐也住院了。孩子没了，五个月，引产。这么大事儿，你怎么不演一声啊？别装好人，我们家的事儿跟你说不着。以后有事儿你就说话，能帮忙我肯定帮忙，别见外啊。没觉得你这么热心肠。我跟你说，虽然你这个人吧，有点讨厌。单一马归一马，我们现在毕竟是同事。另外，你这么欣赏我的才华，我也不能这么老端着呀。哪那么多废话、啊？吃什么去？说吧。食品街吧。走，坐我车。我自己有车。哎呀，行了，你那车排量太大，我这比你那环保多了。来吧。走吧。不敢坐啊。害怕摔，我那有绳，勒一下。哇现在理解，你前段时间为什么像疯了似的相亲，原来是迫于压力。其实没必要，你看我，从来不干涉孩子的生活，啊，爱怎么着怎么着，啊，鸡窝里关不住金凤凰，啊，牢房里锁不住自由人，年轻人犯错误很正常，哎，他们跌了跟头就知道道理。你还挺开明的，还行，有分事儿。他们这代人呢，习惯了为儿女操心，改不了了。那你得跟他沟通啊。怎么沟通？完全没法沟通。我妈她说什么都是理，我说什么都不是理。没那么严重吧？关键你要抓住核心问题。我听一会儿我就听明白了。主要他想你赶紧嫁出去，那你就赶紧嫁了，也算是给社会做点贡献。合着我嫁不出去成社会不稳定因素了？我单着怎么了？我单着碍着你们什么事了？你不也单着呢吗？再说了，我单着是为什么？都是你们男人不靠谱。还有啊，我整天看见我大姐、二姐在家的婚姻，我已觉得已经够无聊，已经够没劲的了，干嘛要结婚呢？我不是那意思，我是说你要是结婚了，也许你脾气能好点。你会不会聊天啊？我跟你在这吃吃饭。哎，别别别，这个麻烦，菜来了都。
，你好，这是您点的。坐下，这还急呀、啊？聊天不就是闲聊吗？嗯，这几天怎么没看到国庆和小米呀、啊？呃，那个，那什么，那个小米呀、啊，他那个，这不是小米那个反应啊，呃，有点厉害，不舒服，我就让国庆在家陪着他，就没让他来。还吐的那么厉害吗？吐吐吐，不吐了。那个呃，不对，那没事儿，没事儿。阿姨、呃，奶奶，好人来了。呃，我给奶奶戴点银汤品过来。奶奶休息呢。哎，小诺呢？来了，又走了。走了。啊，来了一个同事看奶奶，我陪他吃饭去了。一个男同事。啊，男同事。呃，好像是个设计师，对小诺还挺好的。阿姨，他是谁啊？叫什么名字？我哪知道啊？哦。那个，好人，这个你拿回去。这是什么？上次奶奶住院，你给垫的钱。哎，阿姨，咱们一家人不说两家话，您甭那么客气。好人，呃，虽说我和奶奶对你和小诺的事儿啊没意见、啊，可是最后能不能成一家人，还得小诺自己说了算，是不是，奶奶？嗯嗯嗯，那、嗯、阿姨，我我出去打个电话啊。哎。喂。小诺，啊，我到了，人呢？吃饭呢。哦，在哪儿吃呢？和谁啊？医院附近，你等会儿吧，我马上回去。那我去找你呗。你找我干嘛呀？不是我去找你呗，正好我也没吃了，咱们一块儿吃点儿。我马上就吃完了，一会儿我给你打个电话。带回来多麻烦呀！正好我是去找你，你介绍一下新朋友让我认识。你瞎呢？设计理念和你的现实工作分开，这怎么能分开呢？这一回事儿啊！我倒是觉得，你不能什么事儿都听你们周总的。你不懂设计，他更不懂。他是老板，钱是他出的，我不听他的，听谁的？听你的。你不能被资本控制。这是市场经济，是大众消费，不是艺术家的艺术品。没错，有部分群众确实有一些低级趣味和庸俗审美，但是我们。要引导，不能迎合。如果那样的话，我们国家的文化产业就会越来越差，就完了，完了，完了，完了，明白吗？你这是铁肩担道义、忧国忧民呢？没那么高，这是自己的理念，就跟生活一样，也要有自己的理念。我倒是想劝劝你，没事啊，去体验和享受一下生活。真的，人生不是只有工作，工作也不是只为了钱。就像我，把工作当成乐趣，是吧？平时还，有时候经常一个人去看看电影什么的，是不是？一个人，别把自己说的悲惨。什么叫悲惨？一个人挺好，自在。有时候周末我还一个人去爬山呢。你还会爬山？那是，小时候我是运动健将，当然。今儿谁家姑娘啊？这么漂亮啊！今儿不生气，不吃我醋了。我有吃过你醋吗？笑。哎，今儿你对我客气点啊！你嘉哥现在可是有钱人，这里呢，三万多呢
，三万多，是你是凹的了吗、哎？这个钱应该还给咱爸。哎呀，不用了，不用了！我爸上次不是说了吗？这钱赔你们医药费了。丫丫，不是你真觉得我敢收你爸那医药费啊？他可是我将来的老丈人。谁让你上次说的呀？上次那不气话。没事儿，没事儿啊！我跟你说，你想多了。我觉得这钱呢，还是我们自己留着吧。哎哎，该抢了是吧？拿着也无所谓，反正将来那钱都是给你的。哎，但是这个钱我真的觉得应该还给你爸。真还给他了？啊。行，如果呢你一定要还给他呢，那我拿回去给他好了。我觉得你们今天不要见面了。为为什么不能见面啊？没准我借着这个机会就能扭转乾坤呢。再说他本来就冤枉我。你再说。你了吗？他冤枉你了吗？不要脸！那要没冤枉我，他他更应该了解实际情况呀，是不是？我跟他女儿，我们已经好了呀。我跟他女儿，我们。这。哎呀，两个深深的相爱着，能不到别人的祝福，这是全世界最痛苦的事。可是现在我们也迫在眉睫了呀。我们现在必须得结婚，要结婚必须先过你爸这关，怎么办？先想结婚，不想分手啦？好，不也后悔啊？为了你，刀山火海也得过。见过你啊，在老猫酒吧、啊、从箱子里面跳出来的时候，我正好在场，啊，挺浪漫，挺感动的啊，给给我未婚妻求婚嘛，最起码真诚点。这是你们的情，那男友行吗？前男友行吗？你们慢聊啊，我先撤了。嗯，哎，大叔慢走。哎，别别别叫大叔，叫大哥就行啊。你看您这年纪叫大哥怎么行？那太不尊老爱幼了吧？那你大叔怎么了？比你成熟多了。哎，走了，走了，走了，走了，回见。好人，人挺好。你说那话什么意思？啊？我没有别的意思了。那你说他什么意思？哎，我这不是在乎你吗？用不着。行行，我错了，以后绝对不会再这样了，好吗？你们怎么才回来呀？阿姨。那设计师呢？走了。哎，都弄好了，出院手续办好了。对，国庆呢？陪小米在这待着呢。你先把小米送回去。哦。二婶出院了。嗯。哎，妈妈，一会儿见着小米，您千万少说话。她这几天情绪特别不好。我知道。就像我自己的家、啊，别臭美了。哎，等等等等，是你后悔了？不是，拜四方众神。别闹了，行不行？严肃一点。恳请众神保佑我方家和戴亚亚忠贞不渝的爱情，希望得到戴叔叔的认可，希望我们这对苦命的鸳鸯可以。展翅高飞，我这么说行不行？丢不丢人啊？我跟你说的这件事情呢，他没有你想的那么可怕。对，没有那么可怕。我爸他这个人啊，我跟你说他吃软不吃硬的。你上去以后呢，你就使劲的拍他马屁，你就捧他，捧他，夸他，夸他，说他那个作品啊做得好。你说他一美，那他就得意忘形。他得意忘形，咱们说肯定有戏。准备好了吗？好了。Ready? Go. <笑>
没带钥匙啊？啊？你怎么在这儿？你干嘛？爸，方家他特意来拜访您的。有事儿，叔叔，叔叔好，我是特意专程来拜访您的，专程来拜访我的，谢谢，我过得挺好。哎哎哎！爸爸爸，这伸手还不打笑脸人呢，人家来了都来了，怎么还轰人家？对呀、啊，叔叔，我听丫丫说了，您平时喜欢喝古井贡酒，这是我买给您的一片心意，请您收下。诚心诚意的。行，既然心意挺诚的，那我收下。哎，人可以走了。爸爸爸爸，这有事儿，这有事儿。还还有一件事，叔叔，这张银行卡里面。有三万块钱，您别多想，这里面的每一分钱都是我辛辛苦苦赚来的。我今天一定要把这笔钱还给您。上次的事情实在是对不起，请您收下。哎，我可不敢收。上次不是作为医药赔偿费给你的吗？叔叔，您别这么说了，您这不是寒碜我呢吗？我这次来也没有太多别的意思，我就是想证明一下我自己，我可以给亚亚一个舒适的生活。不管将来怎么样。就算我卖心、卖肺、卖血，我也不会让亚亚受半点委屈。嗯，把手放了，让你们照顾了，过来。哎呀，还卖心、卖肺、卖血，你说的跟杀猪菜似的。不是那个，爸，您看，不就是吃顿饭吗？至于吗？这这方家人都来了，你说你从小就教我讲文明、懂礼貌，怎么还轰人家没礼貌？你行，那做个有礼貌的人，不就吃顿饭吗？浪费不了多少粮食。行，谢谢叔叔。别谢，我是看着我女儿的面子，留你吃顿饭而已，别想多了啊。爸，吃饭。男人嘛，要上得了厅堂，下得了厨房。想吃？叔叔，喝点酒不？不喝。我都听亚亚说过了，您平时还是喜欢喝两口的。传说有物，滴酒不沾。叔叔，您看着挺爷们儿的，那喝起酒来也应该是那种特别有男子气概的，怎么就滴酒不沾了呢？早知道我就不给您买酒了，我给您买箱奶呀。不是方家，你什么意思呀？你怎么说话呢？那我爸他他不喝酒，他就不爷们儿，不男子气概了。真是的，爸，咱就喝奶啊，甭理他。喝奶好，喝奶好，喝奶补钙，喝酸奶更好，酸酸甜甜的补钙。不是方家，你什么意思呀、啊？你你会不会说话呀？什么酸酸甜甜、酸酸甜甜的？不是我爸，他就算喝酒，他也不能跟你喝呀。你一大小伙子，年轻力壮的，这不欺负人呢吗？我爸哪喝得过你？是是是，说的也是。哎，行了，别试了。你俩这套啊，叫激将法，没用。我什么没见过，啊？刚才亚亚说的没错，喝酒我跟你喝不着。再说了，要论喝酒，就这点酒，不够我一个人喝。叫板。国庆、啊，国庆、啊。啊？怎么了？哟，小米，你怎么起来了？不是说要好好卧床休息吗？哎呀，我天天躺着都躺烦了。那什么，那孩子的那包小衣服去哪儿了？啊？哦、啊，你找他干什么呀？我给你收到柜子里了。
，收了。啊，是不是怕我看了难过呀、啊？嗯，也对，做了一个没有孩子的月子。没有，哎呦，你怎么这样？呃，我给你找，我给你拿出来，就在这个柜子底下。算了，看着也是难受。嗯，那怎么办？没怎么办。你老看着我干嘛？不是，我就觉得你这几天也不看电视，也不说话，就一个人老躺那儿发呆。电视心烦，躺着清静。哎，也是。哎，要不你跟我聊聊，你躺那儿都想什么呢？我说你怎么突然这么关心我了？也对，都是没孩子闲的。你看，我也没说什么。我也没说你说什么呀。怎么样，身体好点了吗？就这样吧，没事儿，没事儿。你心情不能总是这么郁闷，对身体不好。你又不是我，你不会懂的。哎呦，姐，我理解你。可是事儿已经出了，你再难过也得过去吧。你现在最重要的是把身体养好，孩子以后再要嘛。说的容易，你又不是不知道姐的岁数，这恐怕是以后越来越难怀了。这女人要是没个孩子，就像是少了点什么。别想这么多，没事的。小诺，如果你想要孩子，就得趁早，否则姐就是最好的例子啊是来了，客服让你走了，你怎么还在这儿？爸，你是不是又断片了呀？我什么喝断片了？啊？不是，昨天晚上呢，我们一起回来吃饭，对不对？啊。然后方家把那个三万块钱的银行卡还给你了，对不对？然后你们爷俩喝的特别高兴，的提起你还答应了呢。爸，喝的特高兴，他提醒我还答应了。爸，你放心吧，我一定会对亚亚好的。哎，你别怕，别放心。你跟我喝酒提亲，我还答应了，怎么可能呢？我记得他昨天晚上是来了，后来我让你走了，再然后我跟战友去喝酒去了。嗯。爸，你说你又没当过兵，哪来的战友啊？我怎么没战友？我战友遍天下，我都是朋友。王杰，你看我说什么来着？不承认了吧？来来来来来，爸爸爸爸爸，来坐下来啊！我给你好好捋一捋，来，自己看，铁证不是。下载下来的，他骗人的东西。我告诉你，他他我不可能同意
我跟他喝酒喝那么高兴，那是跟战友在一起喝酒，我还答应他亲事。戴不帅，不是你怎么能给删了？你有你这样的吗？你销毁证据是不是、啊？不是怎么说话不算话？有没有这样？有没有天理？什么天理？在这个家我就是天理。不是叔叔叔，那个呀，你别别喊了。叔叔实在不行的话，咱们就是包子再喝点吧。呀，拿酒去。你拿什么酒？什么再喝点？我跟你喝得着吗？哎，你昨晚在哪儿在？沙发，我睡的沙发。丫丫在哪儿住呢？啊，我问你，你怎么住沙发？我我让你留下来了吗？哎呀，不是，你住着想干嘛？丫丫，你别走。哎，你住沙发之后，你是不是想趁我喝完酒断片之后有什么想法？哎，丫丫别走。丫丫，哎，你们干嘛？绝不能放松警惕，小米，小米。我们系的徐老师去了一趟坝上草原，拍回来不少好照片。他说，如果大家有兴趣，利用放长假，组织大伙去一趟，怎么样？我好歹还是在坐月子呢，要不是开庭狱把孩子生下来，你也让我去？这不是没生下来吗？我就知道你嫌我没生下来。你看，哎，这哪跟哪儿啊？这距离放假还有一个月呢，那会儿你身体也恢复的差不多了。我是想让你啊去散散心。你们系的老师都拖儿带女的，我没兴趣。你看你想多了吧？你别说。咱们还有机会，就算真的没机会，我觉得这样现在也挺好。你什么意思啊？啊？就哪样了？就是现在咱们这样，也挺好的，挺简单，也挺清静的。有什么话你就直说吧。你是不是觉得我再也不能生了？你看，哎呀，小米，你看你想到哪儿去了你？我，哎呀，我，我有半点这方面的意思。天打五雷轰。知道你想当爸爸，我还想当妈妈，可人算不如天算。你要是想离婚，再找个能生的，我理解。你说什么呢？你别胡思乱想了，行不行？提亲成功了，你别提了，烦死我！怎么了？你爸还是不同意？不是，哥们儿，他昨天晚上喝美的时候已经答应了，可是关键他醒来之后就不认账了，非说昨天和战友喝的酒啊，喝断片了？怎么可能？我就防着他一招，特意录了像，结果他拿过来直接就删了。咦，你别灰心，与家长做斗争是一个持久战。到什么时候啊？只要你真的爱放假，就别放弃，战斗到底。我决定了，只要我拿到户口本和身份证，我立马就去登记。他不同意，也得同意。生就像一个巨大的沼泽，那污泥不停地把你往下拽呀拽呀。可是我们自己呢，这个精神，得把自己的精神像莲花一样的拔起来，这就是出污泥而不染吗？你不用当国庆，国庆也是为你好。不过，国庆啊，我也得说你几句。你也不能太纵容他，太惯着他了。从今以后，啊，日子该怎么过还怎么过，不论遇到什么样的事情
，我们都要要笑对人生吗？大小姐，请用膳。是。该交饭，有你喜欢的荷包蛋，吃一口吧。不吃不怕半夜饿呀。饿死得了，娘无心的人最讨厌。是。不吃。检讨书，在今天的早上，我不应该在铁证如山的情况下，擅自将自己醉酒后的失言视频删除。这是一种没有担当的行为，破坏了家庭的民主和谐氛围。在此向戴亚亚同学诚意道歉，并保证在以后有错误、有过失的时候，不逃避、不回避，勇敢有勇气。检讨人戴古生，你看老爸这检讨书都写了啊！快吃饭，我吃。你知道，老爸喝完酒容易断片，而且也是性情中人，可是不能光性情，该理性还得理性，尤其是面对婚姻大事儿，知道吗？方家跟你不合适。从小跟他爷爷奶奶在一块儿长大，爸妈不在身边，他根本就没有家庭观念，这是一种缺失。我怎么能把女儿给这种人呢？那他缺失，我们就，我们就应该给他补上啊！凭什么呀？凭什么我们要补啊？是不是？那是你的想法，我不这么想。我觉得，就算将来，我也要把我女儿，给一个，不敢说事业有成吧，至少是有理想、有抱负。生活态度端正，对吧？衣着得体，心地善良，相貌堂堂，像你老爸一样。哎呦，爸，你这哪是给我选男朋友，那选十佳青年的吗？没错，就是选十佳青年，达不到十佳也得有五六佳。那方家连个正经工作都没有，一会儿模特一会儿 DJ 的，拿了无知当个性，我怎么能放心呢？哎呦，爸，那他是跟我过日子，那我看得上不就行了吗？问你是不是想让你老爸早死啊？除非我死了，这事儿我才能不管，听懂没？我跟你聊聊啊，好，听我。哎呀，行行，我要身份证。嗯，我去登记结婚呀、啊。不是，现在既然你是这样的态度，那我觉得我就没必要跟你聊了，对不对？快把身份证给我，我去结婚。别闹啊、哦，听话，滚。这事儿我都阻止这么长时间了，我怎么可能半途而废呢？戴古顺，你这是违法的，你知不知道？我已经到了法定的结婚年龄，我有权利去选择我的结婚对象。啊，就违法了！怎么着？你告我去？你报案？去派出所、公安局？你把派出所所长叫来，该不给我还得不给。戴古顺，你你很不讲理呀、啊、你！你讲什么理？讲什么理呀、啊？我早就跟你说过了，在这个家里我就是理。你现在的选择只有吃饭，其他的没有。你阻碍我幸福，你别怪我不认你这爹。你不认我这个爹，我也是你爹。哎，喂，丫丫，谈的怎么样了？又受刺激了吧？这件事是我们必须所经历的，所以我
我们现在要继续努力。我就不相信了，你爸还能像钢铁一样坚硬啊？你让我一个人静一静行不行啊？折腾，小米的身体好多了，我们现在都轻松了。小米，小米怎么了？嗯，小米挺好的。你们有事瞒着我的。小米怎么了？跟我说，说实话。你们瞒着我呢，有事儿，快说实话。奶奶。觉得怎么样啊，小米奶奶？孩子，你受苦了。奶奶，我没事，你别担心。这个家还仗着您呢，我,我没事儿。心言，咱们回家吧。哎呦，妈，要回家。妈，您可千万别犟，您就在这儿好好养着吧。哪儿也没有家里好、啊，我要回家。想跟小诺单独的说说，哎，去把我那婚纱拿出来，就在那边那衣柜里。
知道，他就是我的家。再艰难的日子，我们俩也撑过来了。我们俩，谁也离不开谁。我们成了心心相印的亲人。小诺呀，奶奶一直有个心愿。奶奶，您说，等你出阁的时候，就传奶奶这个婚纱。啊，只要你不嫌弃它过时，不会，好看着呢。你看，奶奶，啊，是不是很好看？吃早饭了吗？走、啊，巧克力。这人啊，得偶尔吃点巧克力，他得告诉自己者，这生活是甜的。昨天晚上又跟你爸吵架了。你知道我爸这人简直不可理喻，一点道理都不讲，烦死了。哎呀，我能理解，但是不管怎么样，咱们千万不能够泄气。没有什么能够阻挡爱情，你说呢？那你说怎么办呀？干脆，我带你私奔去得了。上车咱就走。我说你这，你这怎么就知道躲呀？有没有点骨气啊？你躲点出去，你躲到十五吗？你我这哪叫躲呀？这要是换成七零后的哥哥姐姐们，这叫做智取。我怎么没觉得这是智取啊？我奇了怪了，你说我跟我爸妈。软的也不行，那硬的也不行。哎呀，我也觉着，这时候吧，不能再跟你爸这个掰扯来了，也没用。咱们最重要的一个目的就是户口本儿。对，撬锁。丫丫，意思全对了。Give me five。